ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാരി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഗൗൺ തയ്ക്കാമെന്നാണ് നെറ്റ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സാരിയാണ് അതിൽ ഒത്തിരി എംബ്രോയ്ഡറി ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ട് ആ സാരിയിൽ എങ്ങനെ ഗൗൺ തയ്ക്കാമെന്നാണ് അംബർല ഗൗൺ അല്ല ഞാനിവിടെ പ്ലീറ്റഡ് ഗൗൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്ലീറ്റഡ് ഗൗൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സാരിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാരി നെറ്റ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഫുൾ ഓഫ് എംബ്രോയ്ഡറി ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്താണി ഫുള്ള് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കി പാതി വരെ ബോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ വർക്കുള്ളൂ ബാക്കി പാതി ഫുൾ പ്ലെയിൻ നെറ്റാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ മാത്രം വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അമ്പറിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പ്ലീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലീറ്റഡ് ഗൗൺ ആക്കി ചെയ്യാനേ നമുക്കിത് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്താണി ഫുള്ള് വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിനും സ്ലീവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പീസെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്ലെയറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാക്കി നമ്മൾ മടക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് അതായത് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോർ ലെങ്ത് വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ഇഞ്ച് വിട്ടാൽ മതിയാവും കാരണം തുമ്പിൽ അവർ ലേസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അര ഇഞ്ച് ആ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം വിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് എടു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ത്രെഡിന് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹിപ്പ് റൗണ്ടില്ലേ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ലൂസ് എല്ലാം വിട്ടതിന് ശേഷം എത്ര മെഷർ ആണോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും മെഷറിലുള്ള ഒരു ലെങ്തുള്ള ത്രെഡ് വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെങ്തിന് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും തയ്യലവത്ത് ഒന്നുകൂടെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ച് ലെങ്ത് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നതിനെക്കാളും ഭംഗിയാണ് പ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്ലീറ്റിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിഷ്യനിലിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മാറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിഷ്യനിലിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആ പോർഷനിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലീറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ ഒരു സ്കേർട്ട് പോലെ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ രണ്ടറ്റത്തും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല വശം രണ്ട് ഉള്ളിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ രണ്ട് തുമ്പും എടുക്കാൻ ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടം വരെയും നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നൂല് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തുമ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ
അതിനുശേഷം അത് ഇതുപോലെ മടക്കണം അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ലെങ്തിൽ നിന്നും ഫ്ലോർ ലെങ്ത് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എടുത്ത് ഇതുപോലെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹാഫ് സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് രണ്ട് പീസുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വശങ്ങൾ രണ്ടും അകത്താകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്പർല ഇന്നർ സ്കേർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ബോട്ടം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ റോൾഡ് ഹെം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അമ്പർല കട്ടിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് ലൂസ് എല്ലാം വിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എത്ര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടാൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പർലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒമ്പത് കിട്ടി അതിന് ശേഷം ആ ഒമ്പതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ നാലായിട്ട് മടക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് ഇട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേഡിയസിലാണ് ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടം ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇടേണ്ട മെറ്റീരിയലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ്റൺ ആണ് ഞാനിവിടെ അമ്പല്ല കട്ടിങ്ങിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്കേർട്ടും ഇന്നർ സ്കേർട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പിൻ ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടോപ്പ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് പോർഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്താണിയുടെ പീസ് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിഞ്ച് തയ്യൽത്തും പോയിട്ട് ഞാൻ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കഴുത്തിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോൾഡർ മൂന്നര ഇഞ്ചും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈക്കുഴി വന്നിട്ട് ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിനൊക്കും ബാക്കിനൊക്കും ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഫാബ്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗണ് പൊതുവേ റൗണ്ട് നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് നെക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതലും സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൽ രണ്ട് പീസുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തേക്കും ബാക്കിലത്തേക്കും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവാണ് സ്ലീവ
പിൻചെയ്യണം പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പീസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ആ ടോപ്പ് ഫുള്ള് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലൈനിങ്ങും കൂടെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൗസ് പീസാണ് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ മെറ്റീ ലൈനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നെക്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പിൻ ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള പീസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുവാണ് അതിന് ശേഷം നെക്ക് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലൊരു സിബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ റെഡി ആവും ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഞാൻ ഇത് ഷേപ്പൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് വള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ബോട്ടം പോർഷൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് പോർഷനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗൗൺ റെഡി ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും ബോട്ടും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ടോപ്പിന് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിടണം അതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബോട്ടത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പിനുള്ളിലാക്കി വെക്കണം വേണ്ടില്ലേ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പോർഷനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരുപോലെ ആക്കി പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ ദേ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പീസ് വരും അപ്പോൾ പിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഹിപ്പിൻ്റെ പോർഷനാണിത് ജോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൗൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പ്ലെയിനായി കിടക്കുന്ന പ്ലേസിലും കൂടി കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗൗൺ റെഡി ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് വന്ന പീസ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം പ്ലെയിനായി കിടക്കുന്ന പ്ലേസിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ അവർ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിനായി കിടക്കുന്ന പ്ലേസിലല്ല നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഫുള്ള് റൗണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലവറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൗൺ അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്